みなさんこんにちはバイクサイズジャパニーズのレラです今日のビデオでは日本人が日常でめっちゃよく使うスラングを教えます英語の very とか really と同じ意味のスラングや程度を表す13個のスラングを教えますもしこれらのスラングを知らなかったら日本人と楽しく会話をする時にちょっと大変だと思いますなぜなら特に若い日本人はこれらのスラングを本当にとってもよく使うからです今私はとってもとてもと言いました皆さんこのとてもを勉強しましたかとてもは日本語の教科書で初めに勉強する言葉です意味は英語の very と同じですがが日本人は日常会話でこのとてもを使うことは全然ありませんこれから皆さんに教えるスラングを使うことの方が多いですこのとてもは書き言葉で使うことの方が多いです、えー、このビデオには日本語の字幕と英語の字幕サブタイトルがあります。ぜひ使ってください。そして皆さんがダウンロードできるトランスクリプト、えー、もあります。このビデオで私が話す日本語の漢字の読み方がわからなかったらぜひそのトランスクリプトをチェックしてください皆さんのいいリスニングの勉強になると思いますじゃあ始めましょう<笑>まず最初のスラングはやばいですやばいやばいの意味は That's awesome とか So good という時もありますし、Oh my god とか、Oh no と言いたい時、えー、間違いや失敗をした時にもよく使います。やばいはいいことにも悪いことにも使うことができます。やばいのいいを省略言わないでやばと。いう時もあります。やばい、遅刻する。よくやばくないという言い方もします。意味は、isn't that so good の時もありますし、isn't that so bad の時もあります。じゃあ例文を見てください。やば。財布とクレジットカードを落としたえ、やばくないあの子めっちゃ可愛い次のスラングはめっちゃですめっちゃめっちゃはとてもと同じように使います意味は very とか really です私はとてもを使うことは全然ないです日常会話ではいつもめっちゃを使いますめちゃめちゃとめっちゃを2回言うこともあります今日めっちゃ暑い今日めっちゃ寒い次のスラングは超です超超これもめっちゃと同じですこの「超」という漢字には他よりもすごい
という意味があります。英語では蝶はスーパー、スーパーマンのスーパーという意味です。でも蝶はんあまり大人の言うことを聞かない若い人たちが使っているイメージがあります。え私は蝶はあまり使いません。でも蝶を使う人はたくさんいます。超暇。今日超疲れた。はい、次のスラングはガチでです。ガチで。これも really とか seriously という意味です。え例えばガチでと言ったら、Are you serious? Like seriously? Like 本気？こういう意味です。ガチだけで使っても大丈夫です。あ、そうだ。明日私学校を辞めるね。え、ガチで。五つ目のスラングはマジでです。マジで。これ知ってる人多いですね。<笑>えー、どこで勉強してるんですか。<笑>でも皆さんマジでの本当の意味。知ってますかマジでのマジは真面目のマジです、えー、真面目は serious とか honest という意味です、えー、真面目は人の性格パーソナリティを言うときによく使います例えば彼は真面目な人ですこれは、uh, He's an honest person という意味ですね。真面目は丁寧ないい言葉ですが、えー、マジで、マジはスラングです。えー、丁寧じゃありません。Uh, please use them with your friends or your family. マジでやばい。どうしたんえインスタで3万人の人がフォローしてくれた。えマジですごいやんフォローしてくれた人にありがとう言っときやありがとう次のスラングはクソですクソこれは英語のシェッみたいに使います意味も同じですクソはシェッと覚えてくださいクソはこういう意味ですからネガティブなイメージですが悪いことにもいいことにも使えるスラングですはいじゃあ例文を見てください今日クソ暑いこのアニメクソおもろいクソ動画全部消えた次は死ぬほどです死ぬほど意味は To death です死ぬの意味は「to die」です。私もよくこのスラングを使います。例えば私はよく「死ぬほど笑った」と言います。これは「I loved to death」という意味です。すっごく面白かった。めっちゃ面白かったという意味です。今日死ぬほど暑くない昨日さ階段の一番上から落ちて死ぬほど恥ずかしかった次のスラングは微妙です微妙微妙の本当の意味は言葉で表すことができないほど複雑 complicated or、uh, 繊細 delicate という意味ですでも、えー、最近は若い人たちに多いんですがこの微妙をあまり良くないという意味で使うことがあります例えばあなたが、えー、とアイスクリーム屋さんで塩のアイスクリームを買いました塩のアイスクリームそして友達がんーその塩のアイスクリーム
どうと聞きました多分あんまり美味しくないですよねわかりませんけど<笑>だからあなたはうん微妙と言いますこの微妙はあまり美味しくないあまり良くないまあまあという意味です次のスラングは半端ないです半端ない意味は超やばいとかめっちゃすごいという意味です英語では extraordinary とか so good という意味です名文<笑>昨日半端ないくらい雨降ったよな第一の試験は半端なく難しい多分私解けへんと思う<笑>次のスラングはでかいですでかいでかいは大きいと同じ意味です例えば大きい馬をでかい馬ということもできますでもこのでかいは物の大きさだけじゃなくてとてもいいことあなたが嬉しいこと、うん、何か価値があることにも使うことができます例えば、えー、友達があなたにアルバイトをおすすめしましたそう今友達ね友達そうおすすめのアルバイトがあるんだけどやってみない時給は3000円だようん時給3000円1時間働いたら3000円もらえるこれめっちゃいいです日本ではめっちゃいいですだからあなたはうん時給3000円かそれはでかいというふうに答えますはい次のスラングは神です神この神はもちろん、えー、神様の神です例えば友達があなたを手伝ってくれた時に、えー、もうマジ神ありがとうと言ったりしますこれは友達があなたを神様みたいに助けてくれたという意味ですねマジ神<笑>メイラ動画編集手伝ってあげようかえいいのえマジ神ありがとうえほんまにいいのえもうマジで神やわほんまにえもうほんまにありがとうめっちゃ助かる次のスラングはドン引きですドン引きそう誰かがその場に合わないことを言ったりしたりしてその場の空気が悪くなること難しいねそ,その引く引くも同じ意味で使います引くとドン引きは同じ意味ですでこのドンは音を,を表す意味です意味あとを音を表す言葉ですこのドンは引くを強調します、えー、この<笑>引くは英語のプーと同じ意味ですでもこの場合引くはドン引きという時の引くは英語のプルよりもこの場から早く離れたい、えー、もうここにいたくない気まずいという意味がありますなあなあ聞いてこの前クラスの男子がお腹空いて試し食べたらしいでえちょっと待ってドン引きなんやけど This is a true story He wasn't my classmate but he was one of the students in a grammar school That I've been working for a long time. So he was a bit of a crazy boy, and one day he said he ate a pond snail so, so that he found in a pond when he was going home from school. 
So he said he had a stomachache after that. I think it's just so silly. Hai, sore de wa sai go ni mina san ga yoku shitte iru slang wo shokai shitai to omoimasu. Sugoi des. Sugoi. Ego de wa really to ka very to yu imi desu ne. Sugoi wa dou shite slang desu ka? 説明しますすごいはい形容詞、so、it's an い adjective すごいは形容詞なので名詞、ナウンを就職します、so、すごいはいつも名詞、ナウンの前にあります一方、on the other hand すごく、すごくは副詞です。副詞アドバブ。そうだからすごくは動詞バブや形容詞アクセアジェクティブを就職します。だからすごくはいつも動詞や形容詞の前にあります。でも日本人はこの形容詞のすごいを副詞のすごくとして使うことがあります。ちょっと難しいですね。えー、ちょっと例文を見てみましょう。すごく綺麗な花。このすごくはこの綺麗なという、えー、形容詞、アジェクティブの前にあります。だからこのすごくは副詞アドバブですしかし多くの日本人はすごいきれいな花と言います本当はすごくきれいな花が正解正しいですもう一つ例文を見てみましょうすごく楽しかったです楽しかったは形容詞アジェクティブですねだからすごく楽しかったは正しい文ですしかし多くの日本人はすごーすごい楽しかったすごい楽しかったと言いますこれは正しくありませんでも本当にたくさんの日本人、人が、えー、すごい楽しかったというのでこちらは、えー、と間違いに聞こえませんとてもカジュアル、ナチュラルに聞こえます最近の日本人ってすごい楽しかったっていう人多いよねああ、それすごいよく聞くねあ、そのすごいの使い方間違ってるよほっといてもうみんな間違えてるしええやん<笑>はい今日のレッスンはここまでですここまで見てくれた人本当にありがとうございます今日のレッスンどうでしたか面白かったですか皆さんのいいリスニングの勉強になったと思いますえー、次のレッスンでは人を説明するときに使うスラングを紹介したいと思います、えー、もし質問やアドバイスがあったらコメントで教えてください、えー、私はインスタグラムで毎日日本語のビデオを投稿しています、えー、興味がある人は見てくれたらすごく嬉しいです。すごく嬉しい。うん、よわすこれ。<笑>はい、じゃあ最後まで見てくれて本当にありがとうございます。えー、すごい嬉しいです。OK、じゃあ次のビデオで、えー、と会えることを楽しみにしています。ありがとう。バイバイ。